ഹെയ്ഡൽബർഗ് ഹിറ്റ്ലറിന്റെ നാട്ടിലെ ഒരു കൊച്ചു ടൗൺ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൊച്ചു ടൗൺ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് കാൽഗറിയിൽ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് കയറി ജർമ്മനി വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്ത് കാണാൻ ഹീഡൽബർഗ് കാണാൻ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ഇവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്തത് ഇനിയും ഞങ്ങൾ ഒരു ഉറക്കമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഹീഡൽബർഗ് കാണാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് ഹീഡൽബർഗ് നൈറ്റിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്നൊന്ന് കാണുന്നില്ലോ അപ്പം ഹീഡൽബർഗിൻ്റെ നൈറ്റിലുള്ള വിഷ്വൽസ് ആണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റെഡിയല്ലേ ഒരു പുത്ത പുതു വീഡിയോയിലേക്ക് എവർക്കും സ്വാഗതം എന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഈവനിങ് ഒരു ചെറിയ വോക്കിന് ഇറങ്ങുവാണ് ഇവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ മൂത്ത ചേട്ടൻ ഞങ്ങൾ എത്ര വർഷമായിരുന്നു അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അച്ചച്ചൻ പാരീസിലാണ് താമസിക്കുന്നത് പാരീസിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അച്ചച്ചൻ ഇവിടെ പോയി ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന വളരെ അപൂർവമായ നിമിഷങ്ങളാണ് അത് എൻജോയ് ചെയ്യുകയാണ് സൺസെറ്റ് ആ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ കീ അറയ്ക്ക വണ്ടി വീടിനകത്ത് തന്നെ വെച്ച് പൂട്ടിയോ ഹായ് ഗായ്സ് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു അബദ്ധം പറ്റി ഗായ്സ് ഹായ് ഗായ്സ് ഒരു വലിയ അബദ്ധമാണ് പറ്റിയത് ഗായ്സ് എന്നെ ഇവിടെ നിർത്തി പൊരിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗായ്സ് നിർത്തി പൊരിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താ പറ്റിയത് അറിയാമോ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നു ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ അച്ചച്ചനെ വന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇറങ്ങി വന്നോണ്ട് തിരിച്ചൊരു സാധനം എടുക്കാൻ വേണ്ടി അകത്തോട്ട് പോയി അകത്തോട്ട് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നോണ്ട് ഞാൻ കീ എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി അങ്ങനെ എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വെളിയിൽ പൂട്ടിപ്പോയി അതിൻ്റെ പിന്നെ ഹൗസ് ഓണർ വന്ന് ഞങ്ങൾ അകത്ത് കയറ്റി വിട്ടു എന്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട നിർമ്മോ ഞങ്ങൾ ജർമ്മനിയിൽ വന്ന് ഏണി വെച്ച് കീ എടുത്തു കേറിക്കോ അതെ എന്തിൻ്റെ കഷ്ടം അച്ചനുള്ളതുകൊണ്ട് അച്ചച്ചൻ വണ്ടി ഓടിച്ചോളും അച്ചച്ചൻ ഇവിടെ പാരീസിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അച്ചച്ചൻ ഇച്ചിരിയോട് യൂസ്ഡ് ആണ് ഇവിടുത്തെ റോഡ് വേസ് ഒക്കെ അപ്പം എല്ലാവരും ഡ്രൈ ഇന്ന് ആടി എന്നെ പറയുന്നത് ഇല്ലേ നീ പോയിട്ട് വാ ഇനി ഞാൻ എന്താ ലോക്ക് ലോക്ക് ഔട്ട് ആക്കുമെന്ന് പറയണ്ട ചെയ്യും കൊണ്ട് നീ പോയിട്ട് വന്നാൽ വെച്ചാൽ മതി ആ എന്ത് രസം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫ്ലാറ്റ് അതാണ് അവിടെയാണ് ഇവിടെ ആണ് നമ്മൾ വണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിടുന്നത് ഇവിടെ കുറച്ച് പാർക്കിംഗ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് പാർക്കിംഗ് ഒക്കെ ഫ്ലാറ്റിന് മുന്നിലുള്ള പാർക്കിംഗ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരെന്ന് വരുന്നത് വെച്ചാൽ എനിക്ക് അതിൻ്റെ പ്രൊനൗൺസേഷൻ അറിയത്തില്ല ബ്ലാക്ക് ആ ഇപ്പം നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരെന്തോ ബിക്കൻ ബാഗ് അല്ലേ ബിക്കൻ ബാഗ് ബിക്കൻ തോന്നുന്നു പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കണം ബിക്കൻ ബാഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ വില്ലേജിലാണ് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ടിൽ നിന്ന് ഇച്ചിരി അകത്തോട്ട് മാറിയുള്ള ഒരു എയർ ബി എൻ പി എടുത്തതാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് അതിനകത്ത് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് അവിടെ ഒന്നും കാണാനില്ല അവിടെ ജസ്റ്റ് ബിൽഡിങ്സേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ടൂറിസ്റ്റ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ അത് ടൂറിസ്റ്റ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഹെയ്ഡൽബർഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടൗൺ ഉണ്ട് ഇതിനടുത്ത് ചൂട് ടൂറിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൗണ് അപ്പം ആ അവിടോട്ടാണ് അവിടം പോയി കാണാനാണ് പ്ലാൻ ഇനിയിപ്പം നോക്കട്ടെ ഇപ്പം വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് എന്താ കാണുന്നത് അത് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് എന്നാ പോവാം നമ്മൾ നമ്മുടെ ടൗൺ ലക്ഷ്യമാക്കി യാത്രയായി കേട്ടോ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഈ റോഡിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളിലും നല്ല തിങ്ങി നിറഞ്ഞ് മരങ്ങളാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ നാടുമായിട്ട് നല്ലവണ്ണം നമുക്കത് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ അല്ലേ റോഡിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളിലും നല്ല മരങ്ങളായിരിക്കും നാട്ടിൽ പക്ഷേ റോഡ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് നാട്ടുമായിട്ട് കംപ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ
റോഡ് ഇവിടുത്തെ എ ക്ലാസ് റോഡുകളാണ് നല്ല അടിപൊളി റോഡുകളാണ് ഓടിക്കാൻ നല്ല കംഫർട്ടാണ് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഹൈവേ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടുത്തെ ഹൈവേ ഞങ്ങൾ ഹൈഡർബർഗിലോട്ട് പോകുന്ന ഹൈവേ അതിൻ്റെ പേര് ഓട്ടോ ബാൻ എന്നാണ് ഓട്ടോ ബാനിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല നിങ്ങൾ ഡ്രൈവിംഗ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവിങ്ങിൽ ക്രേസ് ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓട്ടോ ബാനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓട്ടോ ബാൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് എത്ര സ്പീഡിൽ വേണേലും നമുക്ക് ഓടിക്കാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആക്സിലേറ്റർ ഇങ്ങനെ ചവിട്ടി പിടിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓടിക്കാം അതൊരു അടിപൊളി ഫീലായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ ഓട്ടോ ബാനിലൂടെ എൻ്റെ സ്പീഡ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് എൻ്റെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ പിന്നീട് ഇടാം കേട്ടോ കേട്ടോ ഇവരുടെ സ്റ്റോപ്പ് സൈന് ഇത്രയും കയറിയാ വെച്ചേക്ക് വരച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് ഞാൻ അതൊന്ന് സിഗ്നൽ ലൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കിയേ സിഗ്നൽ ലൈറ്റ് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്നിട്ട് നോക്കണം സിഗ്നൽ ലൈറ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ആർക്കും എൻ്റെ പുറകിലുള്ളവർക്ക് അതോ ഇവിടെ അല്ലേ നിർത്തേണ്ടത് ഞങ്ങളെ പോലെ അമേരിക്കക്കാരുടെ അത്രയും ബുദ്ധി ഹീഡൻബർഗില് ഹീഡൻബർഗില് ഒരു മെയിൻ ബ്രിഡ്ജ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇതിന് ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യാമോ ഇല്ലില്ല അത് ബസ് വരുന്നതാ പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു മെയിൻ ബ്രിഡ്ജാണിത് ഇതെന്ത് വേണം ക്രൂസാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ അല്ല ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന ഓരോ ബോട്ട് ബോട്ടിൻ്റെ ബോട്ടിൻ്റെ ബോട്ട് ലഞ്ചും എല്ലാം കിട്ടുന്ന എല്ലാം ബോട്ടൊക്കെ റിവർ ക്രൂസ് നമുക്ക് ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് ആ സ്ട്രീറ്റിലോട്ട് കയറ്റി പാർക്ക് ചെയ്യാം ചേച്ചാ ആ എൻ്റെ അത് ചുമ്മാ ഒന്ന് നടന്നിട്ട് ആ പോയേക്കാം ഇവിടെ കൊണ്ട് പാർക്ക് ചെയ്ത ഒരു ചെറിയ സ്ട്രീറ്റിൽ കൊണ്ട് പാർക്ക് ചെയ്ത സ്ട്രീറ്റൊക്കെ കണ്ടോ മറ്റേ ഈ കല്ല് ഭാഗിയേക്കുന്ന സ്ട്രീറ്റുകളാണ് രാവിലെ ഇവിടെ തന്നെ വരാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ നടത്താൻ പറ്റ രസമാണ് ഇതുവഴി അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാമായിരുന്നല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് ജെയ്വോക്കിന് ഇത് കിട്ടുമോ ടിക്കറ്റ് ലിയോണ ഡാവിൻസി എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് പേര് എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ ലിയോണ ഡാവിൻസി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു ബ്രിഡ്ജാണ് ഹെയ്ഡൽബർഗിലെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രിഡ്ജ് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബ്രിഡ്ജാണ് ഇതിൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് ഒത്തിരി ഈ റിവർ ക്രൂസുകൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് നാളെ ഞങ്ങളിവിടെ പകൽ വരും രാത്രിയിലത്തെ വൈബ് ഭയങ്കര വ്യത്യാസമാണ് നാളെ ഞങ്ങൾ ഏതായാലും വരും ഞങ്ങളെ 
എനിക്ക് പകൽ ഉള്ള പിക്ചേഴ്സ് കാണിക്കാം രാത്രിയിൽ കണ്ടിട്ട് പകൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു അതെ ഇപ്പം കണ്ടോ അറിയത്തില്ല പകൽ വന്നാൽ നമുക്ക് ശരിക്കുമുള്ള ഒന്നും കാണത്തില്ല ഇപ്പോൾ ഇത് യാ ഇതൊരു ഹില്ലാണ് പക്ഷെ അത് കാണത്തില്ല എനിക്ക് വീഴിക്കാത്ത കാണത്തില്ല ഒരു ഹില്ലിൻ്റെ താഴെ ബിൽഡിങ്ങും റിവറും വേണ്ട സൈഡിൽ കൂടെ നടക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം കാരണം നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം കേട്ടോ ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ആ ക്യാസിലുണ്ട് ഒരു വലിയ ക്യാസിൽ ആ ക്യാസിലും പോകാം ഇവിടെയും വരാം നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകണേ കണ്ട റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് ഇത് കണ്ടോ ഭയങ്കര ഫൈവ് സ്റ്റാർ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഫൈവ് സ്റ്റാർ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് കാർഷികാർ ആൾക്കാർ റൂമ് ആ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് രാത്രി കിടക്കുകയും ചെയ്യാം റൂംസ് കണ്ടോ റൂമുണ്ട് സെറ്റപ്പാണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര സെറ്റപ്പാണ് നിങ്ങൾ ഞാൻ ഈ ബോട്ടിൻ്റെ അങ്ങേ അറ്റം വരെ ഒന്ന് നടന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് പോവാം ജിയ ഉറങ്ങിയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ജീവന് വെളിയിൽ ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പോയേക്കാം ഈ ശരിക്കും ഒരു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആബിൻസിയുടെ ഒരു പടമൊക്കെ അതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജർമ്മനിയിലുള്ളതാണ് ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ എത്തുന്നത് ബാജി നമുക്ക് പോയേക്കാം ആ ഭയങ്കര നല്ല നീളം ലിയാനോ ഡാവിൻസി പുള്ളി ഓൺ ചെയ്യുന്ന കാണാം പുള്ളിയുടെ ആണോ ചുമ്മാ പേരിട്ടെന്നുള്ളതേ ഉള്ളു അല്ല പുള്ളിയുടെ ഫാമിലി വല്ലതും ഓൺ ചെയ്യുന്നതാണോ പൊട്ടത്തരമാണ് കഴിക്കാൻ കിട്ടുമോ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമോ ലിയാനോ ഡാമിൻസിയെ അവസാനത്തെ കാലവേ ജീവിച്ച ഒരു ചിത്രം വരച്ച ആളല്ലേ ഞങ്ങൾ പോവാ ഇതിൻ്റെ ഈ സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ അതൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആയിരുന്നു കേട്ടോ കൊച്ചി ഇടുങ്ങിയ ഇടവഴികൾ പോലും തോന്നുന്ന സ്ട്രീറ്റുകളാണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകൾ അതും പഴയ തരത്തിലുള്ള ബിൽഡിങ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിച്ചു പോവാണ് നമ്മളൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് തപ്പി പോവാണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് തപ്പി പോവാണ് കേട്ടോ നമ്മളെ രാജാറാണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് വന്നേക്കുന്നത് വൈകുന്നേരത്തെ കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ പോയേക്കാൻ വിചാരിച്ചു എൻ്റെ ഒരു ചേക്ക് ഔട്ട് പച്ചൻ അതിൻ്റെ മെനു തീരുമാനിച്ചോ ബട്ടർ ചിക്കൻ എന്തോ വേണ്ടി ശരി ബട്ടർ ചിക്കൻ ഓട്ടം പറഞ്ഞുതരാം ഞങ്ങൾ ബട്ടർ ചിക്കന് ചിക്കൻ ബിരിയാണി പിന്നെ ഞാൻ ഇതാണ് ഓർഡർ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇല്ലാത്ത റിവ്യൂ ഉള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് രാജാ റാണി എന്നാണ് പേര് ഹെയ്ഡൻബർഗിലെ ഒരു ചെറിയ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള ഒരു ക്രെയിം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത് ഈ രാജാ റാണി റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെ ഓണറുമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് നേരം സംസാരിക്കാൻ പറ്റി അവർ അവരുടെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു ജർമ്മനിയിൽ അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് അവർക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് ഇഷ്ടമല്ലെന്നാണ് പറഞ
ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ടിൽ പോകുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര റഷാണ് ഭയങ്കര ബിസിയാണ് ഹേഡൽബർഗിലാണ് കൂടുതൽ ഒരു ക്വയറ്റാണ് അതേപോലെ ടൂറിസ്റ്റാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടം ഹേഡൽബർഗാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നു കഴിയുന്നതുകൊണ്ട് ആ സ്ഥലവുമായിട്ടങ്ങ് പഴകി നമ്മുടെ സ്വന്തം സ്ഥലം പോലെ ആക്കിയെടുക്കുമല്ലോ അതാണ് അവർ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു അനുഭവം തന്നെയായിരുന്നു അപ്പം അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഫുഡൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് അവിടുന്ന് പിന്നെ തിരിച്ചിറങ്ങി ഇനി വീട്ടിൽ പോയി ഡിന്നർ കഴിച്ചിട്ട് ഈ നാളെ വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരും കേട്ടോ ണ്ടോ എൻ്റെ ഹിന്ദി ഒന്ന് ബ്രഷപ്പ് ചെയ്ത് ഞാൻ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് നാളെ വന്നിട്ട് നിങ്ങളെ ഇതിൻ്റെ പകലുള്ള വൈബ് കാണിക്കാം ഞാൻ ഈ കൊച്ചു കൊച്ചു വീഡിയോ ആക്കുന്ന എന്താണെന്നറിയാം കാണാനുള്ള എളുപ്പത്തിനാണ് ഒത്തിരി വലിയ വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾ കാണത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ